আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব একটি সৃজনশীল নিয়ে যেটি ছিল হচ্ছে 13 অধ্যায়ের কুমিল্লা বোর্ড 2016 সালে তো এখানে উদ্দীপকে বলা হয়েছে যে জনির বয়স 5 বছর তার দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে এবং ত্বক খসখস করে এবং চুল এবং চুল গায় ডাক্তার তাকে বিভিন্ন ধরনের ফল ও শাকসবজি খেতে পরামর্শ দিলেন তো এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন এসেছে সেগুলো হচ্ছে ক খাদ্য উপাদান কি খ সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায় গ জনির আক্রান্ত রোগের অন্যান্য লক্ষণ প্রতিকার ও প্রতিরোধ বর্ণনা করো এবং ঘ জনি ডাক্তারের পরামর্শ মতে খাবার না খেলে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তা আলোচনা করো তো প্রথমেই বলা হয়েছে যে ক খাদ্য উপাদান কি तो खाद्य आसले अनेकगुल रासायनिक उपादान समन्वय गठित से उपादानगुलो के खाद्य उपादान बला तो प्रधानत तो जे तीन टी खाद्य उपादान रही है सेगल हलो शर्करा आमिष और स्नेह एचड़ाओ कौ तीन खाद्य उपादान रही है सेगल हलो भिटाम पानी और हलो खनिज लवण तो यो हे खाद्य उपादान अर्थात जे सकल रासायनिक उपादान समन्वय खाद्य तैरि से हे उपादानगुलो के बोलो खाद्य उपादान এরপরে ক্ষতে যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায় সুষম খাদ্য হলো সে সকল খাদ্য যে সকল খাদ্যের মধ্যে এই যে খাদ্যের যে উপাদানগুলোর কথা বললাম এই ছয়টি উপাদানই থাকে সে সকল খাদ্যকে আমরা সুষম খাদ্য বলবো তো এই খাদ্যের ছয়টি উপাদানগুলো কি কি ছিল সেগুলো ছিল হচ্ছে শর্করা আমিষ স্নেহ এবং সেই সঙ্গে ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ খনিজ লবণ ও পানি তো এই ছয়টি উপাদান যে সকল খাদ্যে থাকবে সে সকল খাদ্যকেই কিন্তু সুষম খাদ্য বলে তো আমাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য কিন্তু অবশ্যই সুষম খাদ্য খাওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় কিন্তু সুষম খাদ্য রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এটা ছিল হচ্ছে সুষম খাদ্য এরপরে গতে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে জনির আক্রান্ত রোগের অন্যান্য লক্ষণ প্রতিকার ও প্রতিরোধ বর্ণনা করো তো জনির এখানে যে লক্ষণগুলো ছিল সেগুলো হলো দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে ত্বক খসখস করে এবং চুলকায় তো এগুলো হচ্ছে গিয়ে তার রোগের লক্ষণগুলো তো এখান থেকে কি রোগকে বোঝানো হচ্ছে সেটা আগে আমরা আগে চিহ্নিত করব তো জনির এই সকল লক্ষণ থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তার যে রোগটা হয়েছে আবার ডাক্তার যেটা পরামর্শ দিলেন যে ফল ও শাক সবজি তো সব কিছু দেখে কিন্তু বলা যায় যে তার দেহে ভিটামিন সি এর অভাব হয়েছে আর ভিটামিন সি এর ফলে যেই রোগটা হয় সেটার নাম হচ্ছে স্কার্ভি কার্বি লোকের লক্ষণ কিন্তু এই যে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে ত্বক খসখসে হচ্ছে চুল কাটছে তাছাড়া আরও অনেকগুলো লক্ষণ আছে সেগুলো আমরা দেখব তো আলোচনা করছি হচ্ছে গয়ের উত্তরটা নিয়ে তাহলে কি বললাম যে জনির যে রোগটা সেটার নাম হলো স্কার্বি এটা হয়ে থাকে ভিটামিন সি এর অভাবে তার এই রোগের লক্ষণগুলো কি প্রথম লক্ষণটা তো বলে দিচ্ছে যে কি হচ্ছে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে তাছাড়াও কিন্তু এখানে কি হয় দাঁতের যে গোড়াটা সেটা হচ্ছে আলগা হয়ে যায় তারপরে হলো গ্রন্থিগুলো ফুলে ওঠে তাছাড়াও মুখে ব্যথা হয় এবং অকালে দাঁতও কিন্তু পড়ে যেতে পারে তো এই রোগটা কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক শিশুদের ক্ষেত্রে তো প্রথমে যে লক্ষণটা ছিল সেটা হচ্ছে যে দাঁত দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে গোড়া ফুলে উঠছে আবার সেখান থেকে রক্ত পড়ে আর যখন রক্ত পড়া স্টার্ট হয় যদি ভিটামিন সি এর অভাব থাকে দেহে তাহলে কিন্তু সেই রক্ত ক্ষরণটা বন্ধ করাও অনেক বেশি হচ্ছে প্রবলেম হয়ে যায় কারণ সহজে রক্ত ক্ষরণটা বন্ধ হয় না তাই প্রচুর পরিমাণে হলো রক্ত পড়ে থাকে তারপরে অকালে কিন্তু দাঁত পড়েও যেতে পারে অকালে দাঁত পড়ে যায় তারপরে আমরা জানি দাঁতে কিন্তু এনামেল নামে একটা অংশ থাকে তো সেই অংশটাও কিন্তু উঠে যায় দাঁতের এনামেল যেটা সেটা হচ্ছে উঠে যায় তারপরে সর্দি কাশি অনেক সহজে কিন্তু আক্রমণ করে তো এগুলো ছিল মোটামুটি যে স্কার্বি যে রোগটা আছে সেটার অন্যান্য লক্ষণ আর এই স্কার্বিটা হয় ভিটামিন সি এর অভাবে তাহলে জনির আক্রান্ত রোগের অন্যান্য লক্ষণগুলো হচ্ছে এগুলো এরপরে বলেছে যে এটার প্রতিকার ও প্রতিরোধ কি তো প্রতিকার হলো অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং সে যেভাবে যে খাবারগুলো খেতে বলেছে বা যেভাবে ওষুধগুলো দিতে বলেছে সেভাবে নিতে হবে আর প্রতিরোধ হলো যে অবশ্যই একেবারে শিশু বেলা থেকে যে আগেই বললাম যে সুষম খাদ্য যে সবগুলো খাদ্য উপাদানগুলো উপস্থিত 
উপস্থিত থাকে সে সকল খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে জনিকে অবশ্যই ছোটবেলা থেকে তার মায়ের উচিত ছিল যে সুষম খাদ্যগুলোকে খাওয়ানো আর যেহেতু তার দেহে ভিটামিন সি এর অভাব অবশ্যই তাকে অনেক বেশি সবুজ শাকসবজি ফলের রস বিভিন্ন সবজি স্যুপ ইত্যাদি খাওয়াতে হবে যাতে করে সে এই রোগটা প্রতিরোধ করতে পারে তো এটা হচ্ছে গয়ের উত্তর এরপরে ঘতে যে প্রশ্নটা আছে সেটা কিন্তু সরাসরি গয়ের সাথে লিঙ্ক করা কিরকম ব্যাপারটা যে জনি ডাক্তারের পরামর্শ মতে খাবার না খেলে কি কি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা আলোচনা করো তো প্রথমেই আমরা দেখলাম যে এই যে রোগটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে স্কার্ভি আর এটা হয় ভিটামিন সি এর অভাবে তাহলে জনি যদি ডাক্তারের পরামর্শ মতো খাবার না গ্রহণ করে অর্থাৎ ডাক্তার তাকে খেতে বলেছে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফল ও শাক সবজি অর্থাৎ ভিটামিন সি এর অভাবটা যাতে পূরণ হয়ে যায় সে সকল খাবার তো যদি সে আপাতত কিন্তু তার ভিতরে দুটা তিনটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এখনো সবগুলো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এই জন্য ডাক্তার তাকে এই ফল ও শাক সবজি খেতে বলেছে যদি সে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী না চলে এবং সে সকল খাবার না গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু পরবর্তী যে মারাত্মক লক্ষণগুলো আছে সেগুলো দেখা দেবে তো তাকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া দাওয়া করতে হবে তো লক্ষণগুলো কি ছিল যে জনি ডাক্তারের পরামর্শ মতে খাবার না খেলে তার কার্বি রোগের অন্যান্য যে লক্ষণগুলো আছে সেগুলো দেখা দেবে এবং পরে এটা কিন্তু মারাত্মক আকার ধারণ করে লক্ষণগুলো ছিল এরকম যে দাঁতের গোড়া ফুলে ওঠে রক্ত পড়ে অকালে দাঁত পড়ে যায় দাঁতের যে এনামেল সেটা হচ্ছে উঠে যায় সর্দি কাশি হয় আবার অনেক সময় রক্ত ক্ষরণ সহজে বন্ধ করা সম্ভব হয় না তো এগুলো কিন্তু অনেক বেশি মারাত্মক রোগ একটা শিশুর জন্য তো অবশ্যই তাকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে যে সকল খাবার তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু ঠিক মতো খেতে হবে সুষম খাদ্যের ঘাটতি তাকে পূরণ করতে হবে তো প্রথমে যে প্রশ্নটি ছিল এই সৃজনশীলের সেটা ছিল হচ্ছে খাদ্য উপাদান কি আমরা জানি খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয় গঠিত সেগুলো হচ্ছে যদি খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলোর কথা বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু চলে আসে শর্করা আমিষ স্নেহ এছাড়াও আরও তিনটি উপাদান রয়েছে সেটা হচ্ছে ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি তো এগুলো হলো খাদ্য খাদ্যের উপাদান অর্থাৎ যে সকল রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয় খাদ্য সৃষ্টি সে সকল উপাদানকেই খাদ্য উপাদান বলা হয়ে থাকে এরপরে ক্ষতে বলা হয়েছিল যে সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝায় এই খাদ্যের উপাদানগুলোর মধ্যে যে ছয়টি উপাদানের নাম আমরা শুনলাম এই ছয়টি উপাদান যখন একটি খাদ্যের মধ্যে উপস্থিত থাকে তখন সেই খাদ্যকে আমরা বলি সুষম খাদ্য আর প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্তি কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কেননা এই সুষম খাদ্য গ্রহণের ফলে কিন্তু বিভিন্ন রোগ প্রতি রোগ থেকে প্রতিরোধ করা যায় শরীর সুস্থ থাকা যায় তো অবশ্যই সুষম খাদ্য আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে গতে যেটা সেটা হচ্ছে জনির আক্রান্ত রোগের অন্যান্য লক্ষণ প্রতিকার ও প্রতিরোধ বর্ণনা করো তো জনির যে রোগটা আছে আমরা এখানে যে লক্ষণগুলো আছে সেখান থেকে যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে স্কার্ভি যেটা কিনা হয়ে থাকে ভিটামিন সি এর অভাবে তো ভিটামিন সি এর অভাবে এইখানে যে লক্ষণগুলো আছে সেটা বাদে যে সকল লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে দাঁতের গোড়া ফুলে ওঠে রক্ত পড়ে অকালে দাঁত পড়ে যায় এনামেল উঠে যায় সর্দি কাশি হয় তারপরে রক্ত ক্ষরণ সহজে বন্ধ করা যায় না মুখে ব্যথা হয় ইত্যাদি তো এগুলো হচ্ছে অন্যান্য লক্ষণ আর প্রতিকার হলো ডাক্তার যে সকল পরামর্শ দিয়েছে সেই পরামর্শ মতে তাকে চলতে হবে আর প্রতিরোধ যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই তাকে সুষম খাদ্য স্পেশালি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যে সকল খাদ্যগুলো আছে সেগুলো গ্রহণ করতে হবে বিভিন্ন ফলমূলের রস তারপরে শাক সবজি স্যুপ ইত্যাদি ঘটে যেটা সেটা হচ্ছে সে যদি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী না চলে তাহলে তার কি ধরনের সমস্যা হতে পারে উদ্দীপকে তার অল্প কয়েকটি লক্ষণ দেখা দিয়েছে যদি সে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী না চলে এই সকল লক্ষণ বাদেও যে সকল মারাত্মক লক্ষণগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে তার ভেতরে দেখা দিবে এবং পরবর্তীতে এই স্কার্ভি রোগটা মারাত্মক আকার ধারণ করবে তো অবশ্যই তাকে এই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে এবং সে যে সকল খাবার খেতে বলেছে সেগুলো খেতে হবে তাহলে হয়তো এই স্কার্ভি রোগটা সে স্কার্ভি রোগটা থেকে সে মুক্তি পাবে এবং সুস্থ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো সৃজনশীল দিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ